தொப்புள் கொடியை பாதுகாப்பது மற்றும் பயன்படுத்துவது எப்படி பதில் மறுட்டி முறையில் குழந்தை பெற்றுக்கொண்ட குழந்தைகளின் தொப்புள் கொடியை சூரிய வெளிச்சத்தில் நிழலில் காய வச்சு எடுத்துக்கணும் இந்த தொப்புள் கொடியை மூணு பாகமாக கட் செய்யணும் ஈக்குவலாக சமமாக மூணு துண்டுகளாக செய்ய வேண்டும் ஒரு துண்டை கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு டைட்டாக மூடி உங்கள் வீட்டில் பத்திரமாக எங்காவது எடுத்து வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது துண்டை பொடி பண்ணி அந்த பொடியை ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு உங்கள் வீட்டில் பத்திரமாக எடுத்து வச்சுக்கணும் மூணாவது துண்டை ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் டைட்டாக அடைச்சி தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரங்க மாமியார் வீடு அம்மா வீடுன்னு எங்காவது கொடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த தொப்புள் கொடிய பவுடரை சாதாரண காய்ச்சலுக்கு சளிக்கு இருமலுக்கு பேதிக்கு இதெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது ஒருவேளை குழந்தைக்கு மிகப்பெரிய நோய் வந்து இந்த வியாதியை இயற்கை முறையில் குணப்படுத்தவே முடியல வேறு வழியே இல்லைன்னா கடைசியாக தொப்புள் கொடியை பயன்படுத்தி குணப்படுத்தலாம் சில பேர் கேட்குறாங்க மிகப்பெரிய வியாதின்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க மிகப்பெரிய வியாதிங்கிறது அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு வேறு வேறு ஒரு சில பேர்த்துக்கு கேன்சர் எய்ட்ஸ் வரும் அவங்க அதை பெருசாக எடுத்துக்காம அதெல்லாம் குணமாயிரும் அப்படின்ட்டு சாதாரணமாக இருந்து குணப்படுத்திடுவாங்க அவங்களுக்கு இந்த தொப்புள் கொடி தேவையில்லை ஒரு சில பேர் வாந்தி வந்தாலே போதும் வயிற்றால் போனால் போதும் பயந்து போயிடுவாங்க ஐயோ போச்சே அப்படின்னு அள்ளு கிளப்பிடும் அவங்களுக்கு இதுதான் பெரிய வியாதி ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க பெரிய வியாதி சின்ன வியாதிங்கிறது அவங்க அவங்களுக்கு புரிதலுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் நான் மறுபடியும் சொன்னால கேவினிங்க ஒருவேளை குழந்தைக்கு மிகப்பெரிய வியாதி வந்து அந்த வியாதியை இயற்கை வழிமுறைகளில் குணப்படுத்த முடியவில்லைன்னா அப்போ நீங்கள் தொப்புள் கொடியை பயன்படுத்துங்கள் இந்த தொப்புள் கொடியை கொஞ்சமாக கொடுத்தா போதுங்க தொப்புள் கொடி இல்லை தொப்புள் கொடி பவுடரை கொஞ்சமாக கொடுக்கணும் இப்படி தொப்புள் கொடி பவுடரை நீங்கள் வந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்டெம் செல்ஸுகளை தூண்டிவிடும் நேராக போய் பீனியல் கிளாண்டுன்னு உச்சந்தலையில் ஒரு கிளாண்ட் இருக்குது அதுக்கு பேர் தமிழில் ஆனந்த சுரப்பின்னு பேர் அந்த சுரப்பியை வேலை செய்ய வச்சிடும் அந்த சுரப்பி என்ன பண்ணோம் குழந்தையோட உடம்பில் இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளுடைய ஒரிஜினல் அறிவை தாலமஸ் அப்படிங்கிற சுரப்பிக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கும் இந்த தாலமஸ் சுரப்பி என்ன பண்ணோம் ஹைப்போ தாலமஸ் அப்படிங்கிற சுரப்பிக்கு தகவல் அனுப்பிச்சி வைக்கும் இந்த ஐப்போ தாலமஸ் என்ன பண்ணோம் பிட்டூட்டி சுரப்பிக்கு தகவல் அனுப்பிச்சி வைக்கும் இந்த பிட்டூட்டி சுரப்பி என்ன பண்ணோம் உடம்பு இருக்கிற எல்லா செல்களையும் புதுசாக மாற்றி அந்த தகவல் அனுப்பிச்சி விட்டு எல்லா செல்லையும் புதுசு பண்ணிடும் எந்தெந்த இடத்துல வியாதி இருக்குதோ அந்தந்த இடத்துல இருக்கிற செல்கள் சரியாயிரும் எந்தெந்த இடத்துல செல்கள் செத்து போயிடுச்சோ அதெல்லாம் புதுசாக மாறிடும் எனவே தொப்புள் கொடி ஒரு குழந்தை கொடுப்பதால் அந்த குழந்தையின் அனைத்து உறுப்புகளிலும் உள்ள செல்களுக்கும் புதிதாக மாறும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் எனவே தனித்தனி வியாதிகளுக்கு தனித்தனி வைத்தியம் கிடையாது ஒரே ஒரு தொப்புள் கொடி பொடியை பயன்படுத்தி உச்சி முதல் உள்ளங்கள் வரை உள்ள அனைத்து உறுப்புகளையும் புதிதாக மாற்ற முடியும் இதற்கு பேர் தான் ஸ்டெம் செல்ஸ் தாத்தா பாட்டி கண்டுபிடிச்சது புதுசாக பேர் வச்சுருக்காங்க ஸ்டெம் செல்ஸ்னு எனவே தொப்புள் கொடி வைத்தியம் மிகவும் அருமையானது எளிமையானது பழமையானது உபயோகமானது அதனால தான் நம்ம தாத்தா பாட்டி என்ன பண்ணாங்க தொப்புள் கொடியை பொடி செஞ்சு தாயத்துங்கிற பேரில் கட்டி இடுப்புலேயோ இல்லை புஜத்துலேயோ கட்டியிருப்பாங்க அவசர காலத்தில் இடுப்பில் இல்லை புஜத்தில் இருக்கிற தாயத்தை கலட்டி நம்ம தொப்புள் கொடியை பயன்படுத்திக்கலாம் உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களின் தொப்புள் கொடியையும் ஆர்டிக் ஆர்டிக் அண்டார்டிக் நார்வே இது போன்ற பல்வேறு நாடுகளில் இந்த இலும் நாட்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க சேமித்து வச்சுருக்காங்க அது ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது தேவைப்படுது அதை வச்சு ஃப்யூச்சரில் அதாவது மனுஷங்களே இல்லாமல் அதாவது ஆண் பெண் இல்லாமல் குழந்தைகளை உருவாக்குறக்கும் இல்லை பல்வேறு மருத்துவ விஷயத்துக்கும் அவங்க சேமித்து வச்சுருக்காங்க நம்ம தாத்தா பாட்டி தாயத்தில் சேமித்து வச்சாங்க எனவே இனி இனிமேல் அனைவரும் குழந்தை பிறந்தால் தொப்புள் கொடியை யாருக்கும் கொடுக்காதீங்க அதை நான் சொல்கிற மாதிரி பாதுகாப்பாக வச்சு பயன்படுத்தி நோய்களை குணப்படுத்திக்கோங்க தொப்புள் கொடி மிகவும் முக்கியம் இப்படிக்கு ஹீலர் பாஸ்கர் 
டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் டூ ஒன் டபுள் ஜீரோ செவன் வாழ்க வளமுடன்